Y van meteros, el Madrid nos mintió. Cierra el nuevo fichaje, además el Barcelona le pone duras condiciones a De Jong y en el PSG hay un exiliado. Esto te lo contamos más adelante y de todo esto hablaremos en un momento, pero hoy arrancamos hablando de la Copa Libertadores. El bicampeón Palmeiras avanza a las semifinales de la Libertadores, eliminando al Atlético Minero en tanda de penales. El Verdao vivió una verdadera épica contra el Atlético, pues con dos expulsiones fue capaz de llevar la llave hasta la tanda de penales, y en seis lanzamientos no fallaron ninguno. Con esto, el equipo con corazón de campeón busca el tricampeonato. El Palmeiras había empatado en la ida de visitante contra el Mineiro de Hulk. El argentino Nacho Fernández, Edu Vargas y compañía parecía que se les complicaba, pero en la vuelta la ejecución perfecta de penales fue la clave. Y claro, el poder aguantar con 9. Mientras tanto, en la otra llave, Julián Fernández se convirtió en el héroe de Vélez y anotó el gol que aseguró el pase a semis contra Talleres. 2-4 fue el marcador global. Gambeteros, vámonos a Europa, pues Frenkie de Jong recibe una terrible amenaza por parte del equipo culé. Le pone una condición para seguir en el club, una baja de casi la mitad de su salario. Barcelona quiere que Frenkie demuestre compromiso bajándose el sueldo hasta casi llegar a su contacto inicial. Este curso cobraría cerca de 22 millones entre fijos y variables, pero los blaugranas ya dejaron claro que no pagarían eso. Si no aceptan, la respuesta es sencilla. De Jong no está de acuerdo, pues está viendo las contrataciones que hace el equipo, pero le quedan pocas opciones. El que sí se puso la capa de héroe parece ser Gerard Piqué, quien planteó incluso jugar gratis los dos años que le quedan de contrato, pero esto sería ilegal. Entonces llegaron a un acuerdo con una reducción grandísima que le dará un respiro al club. Grande, Jerry. Quien tampoco la está pasando para nada bien es Mauro Icardi, pues parece que en PSG ya saben que no contarán con él. El delantero ha sido exiliado del equipo, se sumó a la lista de excluidos de Galtier y fue enviado a entrenar lejos de sus compañeros. La meta de Galtier es reducir el número de futbolistas dentro del equipo y parece que Mauro ya está en la lista de los indeseables. De Equip y RMS Sports aseguran que Galtier ya le dijo a Icardi que se apure a encontrar nuevo equipo, pues tiene hasta el primero de septiembre o debe prepararse para no jugar la siguiente temporada. Gambeteros, este fin de semana por fin inicia la Liga Española, así que nos vamos con el Gambetín para que nos cuente su predicción de esta temporada. Les pregunté quién creen que sea el campeón de la temporada, quién será el campeón goleador, qué equipo será la decepción de la 22-23 y claro, quién será la sorpresa. Vamos con el Gambetín, pero antes les platico mis respuestas. Pues les voy a compartir mis respuestas, yo creo que campeón va a ser mi Real Madrid, campeón goleador Karim Benzema, eh, equipo de excepción yo creo que puede ser el Atlético de Madrid porque pues presiento que no va a estar dentro de los primeros cinco y equipo sorpresa puede ser el Sevilla porque seguramente Isco la va a romper como todo un crack. La sorpresa de esta liga, el Villarreal metiéndose entre los cuatro mejores, ya sin Champions que lo distraiga, goleador Tito Lewandowski, sino que se regrese a Polonia, decepción Atlético de Madrid, para mí fuera de puestos de Champions League, y el campeón, pues sí, no hay otro más que el Real Madrid. ¿Qué onda, meteros? Pues bueno, ahora vamos con las predicciones de la liga, la verdad no se me da muy bien, pero ahí les va. Eh, yo creo que el campeón va a ser el Real Madrid, como decepción, creo que será el Sevilla que se quedará fuera de puestos de Champions League. Y como goleador de la Liga en la campaña 2022-2023 será el flamante refuerzo del Fútbol Club Barcelona, Robert Lewandowski. Y como la sorpresa, creo que tendremos al recién ascendido Girona que terminará en puestos altos en la Liga. No digo que entra a competiciones europeas, pero creo que darán buena cara en eh, este comienzo en la Liga Española. Ahora sí, campeteros, que el Madrid me timó. Bueno, nos timó a todos, pues su narrativa desde hace semanas es no habrá más fichajes. Ancelotti y todavía el día de ayer Florentino dijeron que no contemplan ningún fichaje y el directivo aseguró que el equipo está perfecto como está. Pero hoy, hoy se confirmó un principio de acuerdo por un nuevo jugador. Presi, ¿por qué me miente? ¿Y saben qué es lo peor? 
es un jugador que salió de la masía. Así como lo escuchan, el equipo blanco se le adelantó a varios clubes por Iker Bravo, el atacante de 17 años que jugará en Castilla para comenzar a foguearse y llegar al primer equipo lo más pronto posible. El jugador de Leverkusen tiene principio de acuerdo, el Atlético de Madrid ya estaba negociando, pero el Real se los arrebató. El delantero tiene talento, pero no se adaptó a Alemania por el idioma y el choque cultural, por lo que quería volver a España y regresar a lo más alto. Su viaje a Madrid sería hoy mismo o durante la mañana del viernes para firmar con los merengues, donde luchará por lugar en el primer equipo.